Good afternoon, all of you. <clears throat> Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. आज अपन नवीन टॉपिक स्टार्ट करते दैट इज डायुरेटिक्स ओके ओके स्क्रीन सगैंक विजिबल है का आर यू गेटिंग माय स्क्रीन यस मैम ओके अपन डायुरेटिक्स बढ़त डायुरेटिक्स का बर दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन तर ते काय इंक्रीज करता युरिन एक्सक्रेशन चा रेट ओके जे किडनी थ्रू म्हणजे एक्सक्रेशन होत असत हे युरिन च तर ते काय होत ते त्याचा जो रेट आहे तर तो काय करते हे डायरेक्ट इन्क्रीज करत तर ते कशासाठी बघा त्याची गरज असते म्हणजे कस ते इन्क्रीज करत रेट बाय इनहिबिटिंग द ट्युब्युलर रिअपशन ऑफ सोडियम अँड इट्स ऑस्मेटिक इक्वेलेंट अमाऊंट ऑफ वॉटर तर ते काय करत जे सोडियम च रिअपशन आहे तर त्याला काय करत हे इनहिबिट करत आणि त्याच ऑस्मोटिक इक्वेलेंट अमाऊंट ऑफ वॉटर जे ते सुद्धा काय करते म्हणजे मेनली काय लक्षात ठेवत सिंपली ह्याच्यामध्ये तर डायरोटिक्स आर द ड्रग्स विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ युरिन एक्सप्रेशन ओके जो युरिन एक्सप्रेशनचा रेट आहे तर तो हे डायरोटिक्स काय करतात इन्क्रीज करतात बाय इनहिबिटिंग द ट्युब्युलर रिअपशन ऑफ सोडियम सोडियम च रिअपशन त्याच्यानंतर बघा दे आर युजफुल टू ट्रीट द डिफरंट टाइप्स ऑफ इडिमा बघा इडिमा माहितीये का तुम्हाला एनी वन हॅव्हिंग द आयडिया अबाउट इडिमा माहिती असेल तर येस म्हणा नसेल तर नो तुम्हाला आवाज तर येतो ना माझा व्यवस्थित यस मॅम इडिमा माहिती का तुम्हाला नो मॅम नो मॅम ओके तर इडिमा म्हणजे काय तर एखादी म्हणजे एखादा हे होत सूज येणे एखाद्या ठिकाणी किंवा आपण म्हणू शकतो एखादा फोड येणे ओके तर ते म्हणजे काय झालं इडिमा तर तिथं काय झालं ते इडिमा म्हणजे तिथं जास्त जे फ्ल्युड आहे तर ते तिथे काय होते अक्युमुलेट होते एखाद्या ठिकाणी आणि तिथे काय होतं तिथला जो पार्ट आहे तर तो काय होतो साईज त्याची मोठी होते ओके आणि तिथे त्याला आपण त्या केसला काय म्हणतो इडिमा म्हणतो तर ते काय करायचं आपल्याला तर ते कमी करायचं आहे ओके तर त्याच्यासाठी काय केले जातं हे डायोरेटिक्स दिले जातात काय कर आता इडिमा समजले का येस मॅम इडिमा म्हणजे काय तर एक सिम्पल लक्षात ठेवायचं की फोड येतो एखादा तर त्याच्यामध्ये काय झालं असतं जास्ती फ्ल्युड तिथं अक्युमुलेट झालेलं असतं आणि तो म्हणजे तिथला जो पार्ट आहे तर त्याची साईज काय झाली असते वाढलेली असते मग ती साईज वाढलेली आपल्याला काही कमी करायची आहे तर त्याच्यासाठी डायोरेटिक्स दिले जातात बघा त्याचा युज होतो जसं की एक्झाम्पल कार्डियक इडिमा रिलेटेड विथ कन्झेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर त्याच्यानंतर न्यूट्रिशनल इडिमा सिरोसिस ऑफ लिव्हर त्याच्यानंतर इडिमा ऑफ प्रेग्नेन्सी रिनल इडिमा इडिमा ड्यू टू द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिंद्रोलो कॉर्टिकॉइड्स ओके मिंद्रोलो कॉर्टिकॉइड्स मुळे झाले असतो त्याच्यानंतर डायोरेटिक्स अलॉंग कॅन कंट्रोल द माइल्ड टू माइल्ड टाईप ऑफ हायप्रोटेन्शन आणि डायोरेटिक्स अजून कशासाठी युज होतो त्याचा तर बघा जे बघा हे डायोरेटिक्स कसा इफेक्ट दाखवतात ह्या इडिमावर तर ते काय करतात जे युरिनचा एक्सप्रेशनचा रेट जो आहे तो इन्क्रीज करतात म्हणजेच काय तर जी रिअपशनची प्रोसेस होत होती त्याच्यामुळे काय होत होत तर युरिनचं जे सिक्रेशन आहे तर म्हणजे युरिनचं व्हॉल्युम आपण म्हणू शकतो तर तो काय होत होता कमी होत होता ओके रिअपशन प्रोसेस झाल्यामुळे नॉर्मली पण ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे डायोरेटिक्स घेतो तर त्यावेळेस काय होत ही प्रोसेस काय होती टोटली इनहिबिट होती रिअपशनची त्याच्यामुळे युरिनचं व्हॉल्युम काय होतो इन्क्रीज होतो त्याचे रेट काय होतो इन्क्रीज होतो सो काय होत जे काही फ्ल्युड आहे तर ते अक्युमुलेट झालेलं ते काय होत रिलीज होत तिथून आणि इडिमा तिथला काय होतो कमी होतो ओके तो हे झालेला पार्ट जास्त त्याची साईज वाढलेली असते तो पार्ट मग डायोरेटिक्स अजून कशासाठी दिले जातात बघा टू कंट्रोल द माइल्ड टाईप ऑफ हायपर टेन्शन जे हायपर टेन्शन आहे माइल्ड टाईपचं तर ते कंट्रोल करण्यासाठी डायोरेटिक्स दिले जातात 
म्हणजे फक्त म्हणजे शक्यतो डायरेटिक्स कॉम्बिनेशन मध्ये दिले जातात पण डायरेटिक्स जर अलोन म्हणजे एकटे जर दिले कुठल्या टाइप हायपर टेन्शन मध्ये माइल्डली टाइप ऑफ हायपर टेन्शन मध्ये तर ते काय होऊ शकतं कंट्रोल होऊ शकतं ओके डायरेटिक्स थ्रू त्याच्यानंतर बघा क्लासिफिकेशन ओके तर क्लासिफिकेशन मध्ये काय येत आहे बघा ह्याच्या तर सुरुवातीला काय मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑन द केमिकल बेसिस केमिकल बेसिस पण त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा सायक्लिक पॉलिनायट्रोजन कंपाउंड सायक्लिक पॉलिनायट्रोजन कंपाउंड मध्ये झॅन्थिन डेरिवेटिव्ह ओके फर्स्ट सब क्लास त्याच्यानंतर टेरिडिन डेरिवेटिव्ह त्याच्यानंतर थर्ड कोणतं आहे थर्ड सब क्लास पायराझिन डेरिवेटिव्ह ओके झॅन्थिन डेरिवेटिव्ह चं एक्झाम्पल काय अमायनोफायलिन थिओफायलिन ओके टेरिडिन डेरिवेटिव्ह चं एक्झाम्पल काय ट्राय अँड टेरिन ओके त्याच्यानंतर पायराझिन डेरिवेटिव्ह चं एक्झाम्पल काय अमिलोरायड ओके त्याच्यानंतर सेकंड कुठला आहे ऑर्गॅनो मर्क्युरी तर त्याच्यामध्ये अजून सब क्लास आहे फर्स्ट सब क्लास काय वन थ्री फोर थाया डायझोल डेरिव्हेटिव्ह एक्झाम्पल काय त्याचं ऍसिडाझोलामाइड त्याच्यानंतर सेकंड वन काय सल्फामाइल बेन्झोइक ऍसिड डेरिव्हेटिव त्याचं एक्झाम्पल आहे फ्रुसे फ्युरेसमाइड त्याच्यानंतर थर्ड काय आहे थायाझाइड अँड द हायड्रोथायाझाइड ओके त्याच्या ह्या कॅटेगरीतले एक्झाम्पल काय हायड्रोक्लोर थायाझाइड त्याच्यानंतर क्लोर थायाझाइड आणि बेन्झ थायाझाइड त्याच्यानंतर फोर्थ सब क्लास काय बघा मिसलेनियस सल्फोनामाइड्स मिसलेनियस सल्फोनामाइड्स एक्झाम्पल काय क्लोर थॅलिडोल त्याच्यानंतर फोर्थ मेन क्लास बघा स्टिरॉडल अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट ऑर द एंडोक्राईन अँटागोनिस्ट त्याचं एक्झाम्पल आहे स्पायरोनोलॅक्टॉन फिफ्थ काय आहे फिनोक्सी ऍसिडिक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह ओके ऑर बिटा अनसॅच्युरेटेड किटोन एक्झाम्पल त्याचं इथक्रा इथाक्रॅनिक ऍसिड त्याच्यानंतर सिक्स आहे ते काय मिसलेनियस डायरेटिक्स मिसलेनियस डायरेटिक्स एक्झाम्पल काय मॅनिटॉल अँड द युरिया त्याच्यानंतर अमोनियम क्लोराईड आणि अर्ब्युटीन अर्ब्युटीन काय आहे हा तर प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आहे प्लांट पासून तो मिळवला जातो तुम्हाला माहिती आहेत का प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय कोग्नोसी मध्ये झालेलं असेल फार्मा कोग्नोसी मध्ये प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट एनी वन हॅव्हिंग एनी आयडिया अबाउट प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट कोण सांगत होत आता प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट मीन्स प्रोसेस एम एंड एक्सेट सर्टन कम्पोनंट प्रेझेंट इन प्लांट गुड तर काय केलेलं असं प्लांट पासून म्हणजे आपण जेव्हा तो एक्स्ट्रॅक्ट सेपरेट करतो तर त्याला त्याला सेपरेटली काय नाव दिलं जातं तर प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट म्हणतात ओके तर फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लांट पासून तर त्याच्या फॉर एक्झाम्पल ज्यूस म्हणजे जे प्लांट आहे फॉर एक्झाम्पल एखादा मेडिसिनल प्लांट आहे तर त्याचा आपल्याला काय पाहिजे ते युज केलं जातं तर आता फॉर एक्झाम्पल अलोवेरा अलोवेरा काय केलं जातं जेल प्रिपेअर केलं जातं तर त्याच्यामध्ये असणारा जो काही गाभा आहे तो काढला जातो सेपरेट तर त्याला काय म्हणायचं प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट ओके तर हा काय इथं अर्ब्युटीन आहे अर्ब्युटीन हा काय प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आहे ते मी अलवेरा तुम्हाला समजण्यासाठी एक्झाम्पल दिलं आता समजलं का प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट मीन्स येस मॅम ओके त्याच्यानंतर बघा सेकंड आहे तो विथ इंट्रोडक्शन ऑफ हायली ऍक्टिव्ह कंपाउंड द डायोरेटिक्स मे बी डिवायडेड इन टू बघा अजून त्याच्यामध्ये डिवायडेशन होत लो सिलिंग डायोरेटिक्स हाय सिलिंग डायोरेटिक्स त्यालाच म्हणलं जातं लूप डायोरेटिक्स ओके तर लो सिलिंग डायोरेटिक्स आहे तर ते काय बघा दे हॅव लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ओके त्याच्यामध्ये काय लॉंगर ड्युरेशन आहे ऍक्शनची मेडियम पोटेन्सी अँड आर युजफुल इन लॉंग टर्म थेरपी ओके लॉंग टर्म थेरपी मध्ये ते युजफुल आहे एक्झाम्पल त्याचं क्लोरोथायाझाइड त्याच्यानंतर सेकंड आहे हाय सिलिंग डायोरेटिक्स त्यालाच म्हणलं जातं लूप डायोरेटिक्स ओके दे हॅव रॅपिड ऑन सेट बट शॉर्टेड ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ऑन ऍक्शन कशी आहे त्याची रॅपिड आहे बट ड्युरेशन जे आहे ऍक्शन ते कसं आहे शॉर्ट आहे ऍज दे मेनली ऍक्ट ऑन ऍसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हँडले त्याच्यानंतर दे आर कॉल्ड ऍज लूप डायोरेटिक्स त्याच्यानंतर दे प्रोड्यूस द इंटेन्स डायोरेसिस दे आर हाय पोटेन्सी डायोरेटिक्स ओके हाय पोटेन्सी डायोरेटिक्स एक्झाम्पल कुठले येतात तिथं फ्युरेसमाइड त्याच्यानंतर इथाक्रेनिक 
एसिड हे काय हाय सिलिंग डायोरेटिक्स आहे प्युरस समाइड आणि इथाक्रेनिक इथे तीन नंबर चुकून आलेला आहे ओके डोंट बी कन्फ्युज हे दोनच आहेत लो सिलिंग डायोरेटिक्स आणि हाय सिलिंग डायोरेटिक्स हाय सिलिंग डायोरेटिक्स आहेत हे एक्झाम्पल ओके क्लासिफिकेशन समजलं तर क्लासिफिकेशन समजले का मॅम शॉर्ट मध्ये डबल एक्सप्लेन कर क्लासिफिकेशन मध्ये कसं माहिती का एक्सप्लेन करण्यासारखं काहीच नाही तुम्हाला हे कसं करावं लागणार आहे आहे असंच लक्षात ठेवावं लागणार आहे क्लासिफिकेशन कशात जरी असेल आता तुम्ही म्हणताय म्हणून मी सांगते बट हे याच्यामध्ये काही प्रोसेस नाहीये किंवा काही नाही फक्त या एजंट सेंटर हे एक्झाम्पल्स येतात हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे ओके तर क्लासिफिकेशन मध्ये काय होतं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन केमिकल बेसिस तर त्याच्यामध्ये बघा सायक्लिक सायक्लिक पॉलिनायट्रोजन कंपाउंड जे आहेत ओके तर सायक्लिक पॉलिनायट्रोजन कंपाउंड आहेत तर त्याच्या अंडर अजून सब क्लासेस आहेत तर फर्स्ट सब क्लास आहे झॅन्थिन डेरेटिव्ह त्याचं एक्झाम्पल आहे अमिनो फायलिन आणि थिओ फायलिन त्याच्यानंतर सेकंड आहे टेरिडिन डेरिवेटिव्ह एक्झाम्पल त्याचं काय येतं ट्राय अँड टेरिन त्याच्यानंतर थर्ड जो आहे सब क्लास पायराजिन डेरिवेटिव्ह त्याचं एक्झाम्पल आहे अमिलोराइड त्याच्यानंतर सेकंड आहे ते ऑर्गॅनो मर्क्युरियल्स एक्झाम्पल त्याचं मर्सॅलायर मर्कॅप्टोमेरिन ओके त्याच्यानंतर थर्ड मेन क्लास आहे सल्फोनामाइड सल्फोनामाइडच्या अंडर अजून सब क्लास येतात फर्स्ट आहे ते वन थ्री फोर थाया डायाझोल डेरिवेटिव्ह एक्झाम्पल ऍसिडाझोलामाइड त्याच्यानंतर सेकंड आहे ते सल्फामाइल बेन्झोइक ऍसिड डेरिवेटिव्ह एक्झाम्पल त्याचं काय आहे फ्युरेसामाइड त्याच्यानंतर बघा थर्ड जो सब क्लास येतोय तर तो काय आहे थायाझाइड अँड द हायड्रो सॉरी हायड्रोथायाझाइड ओके किंवा त्याला अजून काय म्हणलं जातं बेन्झोथायाझाइड डेरिवेटिव्ह एक्झाम्पल काय झालं हायड्रोक्लोर थायाझाइड आणि क्लोर थायाझाइड त्याच्यानंतर बेन्झ थायाझाइड त्याच्यानंतर जे चौथं चौथा सब क्लास आहे तो काय आहे मिसलेनियस सेल्फोनामाइड त्याचं एक्झाम्पल बघा काय फ्लोर थालिडो ओके त्याच्यानंतर फोर्थ मेन क्लास आहे स्टिरॉयडल अल्डेस्टिरॉन अँटागोनिस्ट और द एंडोक्राईन अँटागोनिस्ट एक्झाम्पल आहे स्पायरोनल एक्टॉन फिफ्थ आहे ते पिनॉक्सी ऍसिडिक ऍसिड डेरिव्हेटिव और अल्सो कॉल्ड म्हणजे त्याला अजून काय म्हणू शकतो बीटा अनसॅच्युरेटेड किटोन एक्झाम्पल त्याचं इथाक्रेनिक ऍसिड आहे त्याच्यानंतर सिक्स आहे ते मिसलेनियस डायरोटिक्स मिसलेनियस मध्ये काय येतं एक्झाम्पल मॅनिटॉल त्याच्यानंतर युरिया ओके अमोनियम क्लोराइड आणि अर्ब्युटीन अर्ब्युटीन काय आहे तर प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याच्यानंतर बघा विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ हायली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड द डायोरेटिक्स मे बी डिवायडेड इन टू टू दोन कशामध्ये ते डिवाइड होत आहे लो सिलिंग डायोरेटिक्स आणि हाय सिलिंग डायोरेटिक्स हाय सिलिंग डायोरेटिक्स लाच अजून नाव काय आहे तर लूप डायोरेटिक्स तर लो सिलिंग डायोरेटिक्स मध्ये बघा काय असतात ते दे हॅव लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन त्याची ऍक्शन कशी आहे लॉंगर ड्युरेशन आहे मेडियम पोटेन्सी अँड युजफुल इन लॉंग टर्म थेरपी लॉंग टर्म थेरपी मध्ये ते युजफुल असतात एक्झाम्पल क्लोरोथायाझाइड त्याच्यानंतर सेकंड हाय सिलिंग डायोरेटिक्स त्यालाच काय म्हटलं जातं लूप डायोरेटिक्स दे हॅव रॅपिड ऑनसेट बट शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन पण त्याची ऍक्शन कशी आहे शॉर्टर आहे ऍज दे मेनली ऍक्ट ऑन ऍसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तर ते कशी ऍक्ट होतात ऍसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज कॉल्ड ऍज लूप डायोरेटिक्स त्याला म्हणून लूप डायोरेटिक्स म्हणलं जातं आणि ते प्रोड्यूस ते काय प्रोड्यूस करतात इंटेन्स डाय लगेच म्हणजे इंटेन्स डायोरेसिस प्रोड्यूस करतात दे आर हायली पोटेन्सी डायोरेटिक्स एक्झाम्पल काय त्याचं फ्युरेसमाड आणि इथाक्रेनिक ऍसिड ओके आता क्लिअर झाले का डायोरेटिक्स म्हणजे काय येस मॅम येस मॅम ओके त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ऍसिडाझोलामाइड मॉलिक्युलर वेट आहे टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी टू पॉइंट टू त्याच्यानंतर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत तर त्या काय आहेत व्हाईट टू फेंट येलोइश व्हाईट ऑर द क्रिस्टलाइन पावडर ओके ते कसं आहे व्हाईट टू फेंट येलोइश व्हाईट असतं ते त्याच्यानंतर ते क्रिस्टल फॉर्म मध्ये आहे ऑर्डरलेस आहे त्याचं स्टोरेज बघा ते स्टोअर केलं जातं विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट लाईट पासून ते काय केलं जातं प्रोटेक्ट केलं जातं त्याचे युजेस बघा अॅक्युट माउंटेन सिकनेस फॉर द सिम्टोमॅटिक रिलीफ एज वेल एज प्रोफाईल एक्सेस ओके तर हे 
सिकनेस मध्य दिल जाते माउंटेन सिकनेस मध्य पीरियडिक पैरालि मे ओके लोअरिंग ऑफ इंट्रा ऑक्युलर टेन्शन ओके इंट्रा ऑक्युलर मीन्स रिटेड ऑक्युलर ऐसी रिनेटेड इंट्रा ऑक्युलर जे का टेन्शन है तो ते लोअर करना चे काम करते ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्विस् ह्यूमर इन द ग्लुकोमा ओके जी ग्लुकोमा ची कंडीशन है ग्लुकोमा ऑलरेडी डिस्कस के लिए वॉट इज ग्लुकोमा हम्म वॉट इज ग्लुकोमा कशा सा डिडर है हा ग्लुकोमा तुम्हारा आवाज वॉट इज ग्लुकोमा आईज ब्लाइंडनेस ओके सो हा का आईज रिटेड डिज है तो ग्लुकोमा कंडीशन मध्य जो का ह्यूमर फॉर्मेशन होता तर ते डिक्रीज होत ह्याच्या थ्रू ऍसिडाझोलामाइड थ्रू ऍसिडाझोलामाइड थ्रू काय होत ते डिक्रीज होत आणि त्याच्यामुळे काय होत इंट्रा ऑक्युलरच जे काही टेन्शन आहे तर ते काय होत लो होत ओके त्याच्यानंतर बघा इपिलेप्सी मध्ये व्हॉट इज इपिलेप्सी हम्म व्हॉट इज इपिलेप्सी इपिलेप्सी काय आहे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ओके गुड हा काय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे त्याच्यानंतर बघा त्या केस मध्ये सुद्धा दिलं जातं इपिलेप्सीच्या केस मध्ये सुद्धा हे दिलं जातं कसाठी अँड ऍडज्युवंट इन ऍब्सेन्स इज अर वेन प्रायमरी ड्रग्स आर नॉट फुली इफेक्टिव्ह जे काही प्रायमरी ड्रग्स दिले ते फुली इफेक्टिव्ह नसतील तर त्यावेळेस हे ऍसिटाझोलामाइट दिलं जातं त्याच्यानंतर डिक्रीज द गॅस्ट्रिक एच सी एल अँड पॅनक्रिएटिक एन ए एच सीओ ती सिक्रेशन तर जे काही गॅस्ट्रिक मधले एच सी एल आणि पॅनक्रिया मधले जे सिक्रेशन आहेत तर ते काय करतं हे डिक्रीज करतं त्याच्यानंतर युज टू सप्लिमेंट ऑक्युलर हायपोटेन्शिव ड्रग फॉर शॉर्ट टर्म इंडिकेशन लाईक अ अँगल क्लोजर त्याच्यानंतर बिफोर अँड आफ्टर ऑक्युलर सर्जरी लेसर थेरपी तर अशा कंडिशन मध्ये हे ऍसिटाझोलामाइड दिलं जातं ओके त्याच्यानंतर बघा त्याचे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन काय आहेत ऍसिटाझोलामाइडचे टॅबलेट अवेलेबल आहे ऍसिटाझोलामाइडचं पावडर पावडर फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे फॉर द सोल्युशन प्रिपरेशन पर्पज त्याच्यानंतर ऍसिटाझोलामाइड काय एक्सटेंडेड रिलीज कॅप्सुल अवेलेबल आहे त्याचा डोस जो आहे तो किती फाय हंड्रेड एम जी सबसिक्वेंट डोस किती टू फिफ्टी एम जी एव्हरी सिक्स आवर्स सिक्स आवर्स नंतर त्याच्यानंतर त्याचे ब्रँड नेम्स बघा डायमॉक्स त्याच्यानंतर सायनोमा मॅक्स त्याच्यानंतर लोपार एस आर एस आर मीन सस्टेन द रिलीज अँड द ऍसिटा झोलम हे सगळे काय ब्रँड नेम्स अवेलेबल आहेत त्याच्यानंतर बघा फ्युरेसमाइड फ्युरेसमाइड त्याला प्रुसेमाइड किंवा फ्युरे फ्युरोसेमाइड असं म्हटलं जातं त्याचं मॉलिक्युलर वेट काय थ्री हंड्रेड अँड थर्टी पॉईंट सेव्हन त्याचे फिजिकल प्रॉपर्टीज बघा ते कसं आहे व्हाईट क्रिस्टलाईन पावडर आहे ओके पावडर फॉर्म मध्ये त्याच्यानंतर ते कसं ऑर्डरलेस त्याच्यानंतर टेस्टलेस आणि ते कसं आहे स्लाइटली सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये अँड सोल्युबल इन सोल्युशन ऑफ अल्कली हायड्रॉक्साइड अल्कली हायड्रॉक्साइड मध्ये सुद्धा ते कसं आहे सोल्युबल आहे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज बघा वेन इट्स अल्कोहोलिक सोल्युशन इज ट्रीटेड विथ डायमिथायल अमायनो बेन्झाल डीआर सोल्युशन तर त्यावेळेस काय होतं इट गिव्ह ग्रीन कलर विथ चेंजेस टू डीप रेड बघा जेव्हा अल्कोहोलिक सोल्युशन हे आहे ओके ह्याचं फ्युरेसमाइडच ते जेव्हा ट्रीट होत कशासोबत डायमिथायल अमायनो बेन्झाल डीहायड तर त्या डायमिथायल अमायनो बेन्झाल डीहायड सोबत ते ट्रीट होत म्हणजे काय रिॲक्ट होत तर त्यावेळेस काय होत इट गिव्ह फर्स्ट गिव्ह ग्रीन कलर पहिल्यांदा काय होत ग्रीन कलर दिसतो आणि तो परत काय होतो चेंज होतो डीप रेड म्हणून त्याच्यानंतर बघा त्याची स्टॅबिलिटी आणि स्टोरेज ओके हे कसं असतं स्टेबल असतं इन द एअर बट इज अफेक्टेड बाय द लाईट लाईट पासून ते काय होतं अफेक्ट होतं हे सिटी स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टन्स कंटेनर तर ते लाईट रेजिस्टन्स कंटेनर मध्ये ठेवलं असतं त्याच्यानंतर त्याचे युजेस बघा इट इज युज एज अ डायुरेटिक एज अ डायुरेटिक म्हणून ते युज केलं जातं त्याच्यानंतर टू ट्रीट द इडिमा असोसिएटेड विथ कन्झेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर
ओके तर काय होत कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर जे आहे तर त्या केस मध्ये जर इडिमा झाला तर काय होत तर तो ट्रीट करण्यासाठी हे फ्युरस अमाउंट दिलं जात फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ हायपर टेन्शन हायपर टेन्शनच्या मॅनेजमेंट साठी सुद्धा दिलं जात त्याच्यानंतर बघायचे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन तर ते कुठले आहेत बघा फ्युरसमाइड इंजेक्शन त्याच्यानंतर फ्युरसमाइड टॅबलेट आय पी त्याचा डोस जो आहे तो किती आहे ट्वेंटी टू एटी एम जी त्याच्यानंतर फोर्टी टू म्हणजे ओरल ओरल हे दिलं जातं त्याच्यानंतर फोर्टी टू एटी एम जी आय व्ही थ्रू दिलं जातं ब्रँड नेम्स काय त्याचे लासिक्स सावलेरेक्स आणि सॅलिनेक्स त्याच्यानंतर क्रुसेनेक्स हे काय झाले ब्रँड नेम्स आहेत जे अवेलेबल आहेत ओके तर आज आपण लेक्चरला दोनच एजंट बघितलेले आहेत कुणाला काही प्रॉब्लेम हा डायुरेटिक्स समजलं का डायुरेटिक्स समजलंय का रिस्पॉन्ड का करत नाही तुम्ही आज येस मॅम येस मॅम बी फ्रँकली डायुरेटिक्स समजलंय का हा भोसली आरती वॉट इज डायुरेटिक काय असतात तुम्ही सांगू शकता डायुरेटिक्स कशासाठी आपण वापरतो रोल नंबर फाईव्ह ओके असं जर रिस्पॉन्स नाही दिला तर आय विल कुठे अपसेंटिंग हम्म चौगुले वैष्णवी हा डायुरेटिक्स समजलंय का तर डायुरेटिक्स आपण कशासाठी वापरतो हम्म चौगुले वैष्णवी बी फ्रँकली सांगा तुम्हाला समजले का नाही डायुरेटिक्स तुमचं पॉइंट क्लिअर झाला पाहिजे ना इथे नाही मॅम बाकीच्यांना समजले का हा सुप्रिया प्रिया तुमचा आवाज येत नाही ब्रेक होतोय हम्म दुसरं कोण सांगत आहे ट्रीटमेंट फॉर हाय ब्लड प्रेशर ओके अजून डायुरेटिक इट मीन्स प्रमोट वन दोन अगोदर रोल नंबर फोर्टी टू तुम्ही सांगा त्याच्यानंतर सिक्स्टी फोर तुम्ही सांगा रोल नंबर फोर्टी टू डायुरेटिक म्हणजे डायुरेटिक्स काय असतात हे सांगा ओके ओके डायुरेटिक्स डायुरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इन्क्रीज द रेट ऑफ युरिन फॉर एक्सक्रिएशन it's called the diuretics and okay. uh, uh, next sangacha kay ma'am hmm ani uh, te ha urine he karta barobar hai urine cha so kahi rate ahe tar so, te diuretics increase karta barobar hai ma apan te kutla case madhe use karto hmm kutla case madhe use karto apan diuretics uh, different type of uh, ओइडिमा एक्झाम्पल कार्डॅक ओइडिमा देन न्यूट्रिशनल इडिमा म्हणजे तर कळाले तुम्हाला सगळ्यांना तर तिथं काय झालं असतं फ्लुइडचं अक्युमुलेशन झालेलं असतं जास्त मग तो पार्ट जो आहे तर तो इन्क्रीज होतो कुणी साईज तिथली माहितीये नाही सगळ्यांना येस मॅम तर ते जे इन्क्रीज झालेले असते साईज हे आपल्याला काय करायचे कमी करायचे तर त्यावेळेस काय होत तर जो काही तिथला फ्लो म्हणजे युरिनचा फ्लो काय होतो वाढतो आणि जे काही फ्लुइड अक्युमुलेट झाले तर ते तिथलं काय होत हळूहळू ते काय होत रिलीज होत आणि तिथला जो काही इडिमा झालेला आहे फोन तर तो काय होतो कमी होतो आणि अजून आपण कशामध्ये युज करतो हे तर हायपर 
टेन्शन या केस मध्य ओके समझते का आता समझले कस घेना डायुरेटिक्स का वॉट इज डायुरेटिक्स रोल नंबर ट्वेल्व नेटवर्क मध्य बस चल स रोल नंबर डायुरेटिक्स आर ड्रग विच यूज इन इनक्रीज द रेट ऑफ यूरिन एक्सट्रैक्शन एक्सक्रीशन हाँ यस एक्सक्रीशन डिफरंट टाइप्स ऑफ एडिमा ट्यूबुलर रिप्स ऑप्शन इनिबिट करता तो केडाटिक्स ओके रोल नंबर ट्वेंटी सेवन रोल नंबर ट्वेंटी सेवन जॉइन के लिए हेलो मैम मी संगू डायुरेटिक आर द ड्रग विच इनक्रीज द रेट ऑफ यूरिन एक्सर्शन ऑफ बाय किडनी and they are useful in different types of uh, edema and uh, control mode uh, of uh, hypertension okay hmm ajun kon sangu shakte hmm raut rupali yes ma'am hmm what is diuretic diuretic uh, uh, which agent to increase the प्रमाण जो जायुरेटिक ते दुसरं लेक्चर होतं ते उशिरा हे झालं अच्छा म्हणजे वेबिनार चालू होत का ओके हम्म लास्ट लेक्चरला काय वाचनेला सांगितलं होतं आहे लक्षात कोणाच्या हम्म एंटी हाइपरटेन्सिव एजेंट क्लासिफिकेशन हैंडस करा फास्ट एंटी हाइपरटेन्सिव बोलते हैं 
चल कुणाचा माईक आहे अनम्यूट बी फास्ट दोन जणांनीच वाचले फक्त अँटी हायपर टेन्सिव्ह ओके पाटील स्नेहल एक्सप्लेन अँटी हायपर टेन्सिव्ह एजंट क्लासिफिकेशन फक्त क्लासिफिकेशन सांगायचंय हॅलो मॅम हा येतो तुमचा आवाज क्लासिफिकेशन ओनली क्लासिफिकेशन सांगायचं का हा फक्त क्लासिफिकेशन सांगा अँटी हायपर टेन्सिव्ह एजंट हा ओके The drugs which are used to treat hypertension is called a hypertensive uh, drugs. Uh, classification, neutral mechanism. Remember what I got? Hello? Yes, ma'am. Hello? Hello? Hello, ma'am? येतोय आवाज तुमचा बोला न्यूट्रल मेकॅनिझम हे सांगायचंय ना मॅम क्लासिफिकेशन फक्त तुम्ही ते एक्झाम्पल्स फक्त सांगायचे चांगले न्यूट्रल न्यूट्रल मेकॅनिझम परत व्हॅस्क्युलर व्हॅस्क्युलर मेकॅनिझम ह्युमरल मेकॅनिझम आणि डायबेटिक्स ओके त्यातले एक्झाम्पल्स न्यूरल मेकॅनिझम मध्ये एक्झाम्पल रिझर्पाईन वॉट हॅपन स्नेहल क्लासिफिकेशन तुम्हाला असं म्हणजे पाठच झालं पाहिजे मी किती वेळा सांगितले सांगा पाटील स्नेहल हा न्यूट्रल मेकॅनिझम न्यूट्रल मेकॅनिझम मध्ये ड्रग मॉडलेटिंग होतात एफरंट नर्व इम्पल्सेस ला त्याचं एक्झाम्पल आहे व्हिरेट्रम अल्कोलाइड बरोबर आहे का मॅम असंच सांगायचं एक्झाम्पल कॅटेगरी हा आणि ड्रग ऍक्टिंग ड्रग अफेक्टिंग नॉन ऍड्रेलाइन पाथ नॉन ऍड्रेलाइन पाथवे एक्झाम्पल आहे मिथि मिथिलोडोपा अँड मोनो मोनो अमिनो ऑक्सिडेज इनिबिटर्स गँग्लियन ब्लॉकर्स एक्झाम्पल पेनोटोलेनियम नंतर ड्रग ऍक्टिंग ऍट ऑर नियर पोस्टो पोस्टो गँग्लियोनिक नर्व एंडिंग एक्झाम्पल रिझर्पाईन व्हॅस्क्युलर मेकॅनिझमचं पण सांगू का व्हॅस्क्युलर मेकॅनिझम ऍड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स त्यामध्ये फर्स्ट ए ब्लॉ ए अल्फा ब्लॉकर्स एक्झाम्पल प्रेरोसिन बीटा ब्लॉकर्स एक्झाम्पल प्रोपॅनोल आणि त्यातला बी डायरेक्ट डायरेक्ट ऍक्टिंग अँड व्हॅसो डायलेटर्स कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स एक्झाम्पल निफिडिन निफिडिपाईन नंतर नॉन स्पेसिफिक व्हॅसो डायलेटर्स एक्झाम्पल मिनॉक्सिडिल ह्युमरल मेकॅनिझम ड्रग ऍक्टिंग ऑन रेनिन अँजिओटेन्सिन सिस्टेम त्यामध्ये रेनिन इनहिबिटर्स एक्झाम्पल बी टू ब्लॉक बीटा टू ब्लॉकर्स लाईक प्रोपॅनोल आणि एन्जिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम इनहिबिटर्स एक्झाम्पल आहे कॅप्टोप्रिल एन्जिओटेन्सिन सेकंड रिसेप्टर अँटागोनिस्ट एक्झाम्पल आहे सरलॅसिन आणि लोझार्टन नंतर फोर्थ आहे तो डायबेटिक्स एक्झाम्पल हायड्रोक्लोरथायझॅड ओके निकिता देव कुठे येस मॅम हा क्लासिफिकेशन सांगा अँटी हायपर टेन्सिव्हिकेशन 
ब्रेक होतोय आता येतोय का मॅम नाव इट इज ऑडिबल आवाज येत नाहीये व्यवस्थित नेटवर्क मध्ये या ओके नेक्स्ट कोण आहे व्यवहारे वृषाली तुम्ही सांगा येस मॅम द ड्रग विचार द ड्रग विचार यू विल टू ट्रीट हायपर टेन्शन आर कॉल्ड अँटी हायपर टेन्सिव्ह ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ अँटी हायपर टेन्सिव्ह ड्रग इन विच फोर मेजर टाईप फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल मेकॅनिझम सेकंड वन इज अ सेकंड वन इज अ वस्क्युलर मेकॅनिझम थर्ड वन इज हुमर हुमरल मेकॅनिझम अँड फोर्थ डायरेटिक्स इन विच फर्स्ट वन न्यूट्रल मेकॅनिझम इन विच अ ड्रग मॉड्युलेटिंग एफरेंट नर्व इम्पल्सेस एक्झाम्पल्स वेरेक्ट्रम अल्कोलॉइड सेकंड वन इज ड्रग ऍक्टिंग ऑन अ नर्वस सिस्टीम एक्झाम्पल क्लो क्लोनिडिन थर्ड वन इज ड्रग अफेक्टिंग नॉन अडेलॅन्ड पॅथवे एक्झाम्पल मिथा मिथॅलडोपा अँड मोनो अमेनो ऑक्सिडस इनहिबिटर्स थर्ड वन इज अ गॅग्लोन ब्लॉकर्स एक्झाम्पल पेंटोलिनियम अँड ड्रग ऍक्टिंग एट अ नियर पोस्ट पोस्ट गॅंगलोनिक नर्व एंडिंग एक्झाम्पल रिझर पाईप अँड अँड लास्ट वन इज अडर्जेनिक नर्व नर्व न्यूरॉन ब्रॉक ब्लॉकर्स एक्झाम्पल ग्लॅ ग्लॅनोथायडन अँड सेकंड मेजर टाईप इज अ वॅसिक्युलर मेकॅनिझम इन विच अगेन क्लासिफाईड ॲज अ ॲडर्जेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स इन विच ए ब्लॉकर्स एक्झाम्पल पॅरोजेनिक अँड बी ब्लॉकर्स एक्झाम्पल पॅपलॉरिन पॅपलॉरिन अँड सेकंड इज अ डायरेक्ट ॲक्टिंग वॅसोडायलेसर इन विच कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स एक्झाम्पल निफिडिपिन सेकंड वन इज अ पोटॅशियम चॅनल ॲक्टिवेटर्स एक्झाम्पल क्रोमो क्रोमो कॅलिम अँड थर्ड वन इज अ नॉन स्पेसिफिक वॅसोडायलेटर्स एक्झाम्पल मेनोझाय मोनोझायडील थर्ड मेजर टाईप इज अ ह्युमेरल मेकॅनिझम इन विच ड्रग ऍक्टिंग ऑन रिनल रिनल अँड जो टेन्सिस सिस्टीम इन दिस रेजिंग इनहिबि इनहिबिटर एक्झाम्पल बी टू ब्लॉकर्स लाईक प्रोपेनॉल सेकंड वन इज अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाम इनहिबिटर एक्झाम्पल कॅप्टो कॅप्टोप्रिल अँड इनॅलप्रिल थर्ड वन इज अँजिओटेन्सिन सेकंड रिसेप्टर एंटोजेस्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल लो सॅटन अँड इन विच सेकंड इज अडलोस्टेरॉल अँटोजिनेस्ट एक्झाम्पल स्पिरॉनो स्पिरॉनोलॅक्टोन फोर्थ मेजर टाईप इज अ डायोटिक एक्झाम्पल हायड्रोक्लोरो थायाझड ओके गुड राऊत रुपाली येस मॅम हॅलो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ड्रग विचार यूज टू ट्रीट हायपर टेन्शन आर कॉल्ड अँटी हायपर टेन्सिव एजंट दे आर फोर टाइप ऑफ क्लासिफाईड फर्स्ट न्यूट्रल मेकॅनिझम वेसेक्युलर सेकंड वेसेक्युलर मेकॅनिझम अँड थर्ड ह्युमेटर मेकॅनिझम अँड फोर्थ डायुरेटिक मेकॅनिझम त्याचे ड्रग सांगू का एक्झाम्पल सगळं सांगायचं ओके मॅम फर्स्ट ड्रग मॉड्युलेटर अफेक्ट नर्व इम्पल्स फॉर त्याचे एक्झाम्पल वेरेक्ट्रम अल्कोलॉइड अँड सेकंड ड्रग ऍक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम त्याचे एक्झाम्पल क्लोनिडिन अँड थर्ड ड्रग ऍक्टिंग नॉन एड्रिनोलिन पाथवे त्याचे एक्झाम्पल मिथायलडोपा ग्लॅनिरियन ग्लॉकर्स एक्झाम्पल पेंटोलिथेम ड्रग ऍक्टिंग ऍट ऑर नॉर पोस्ट गॅनिडिक नर्व नर्व एंडिक त्याचे एक्झाम्पल रिसर्च स्पिन सेकंड वेसेक्युलर मेकॅनिझम एड्रेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर ए ब्लॉकर त्याचे एक्झाम्पल प्रोझ प्रोझोझिन बी ब्लॉकर त्याचे एक्झाम्पल प्रोप्रॅनिलॉल डायरेक्ट ऍक्टिंग ऑन वेसे वेसोडायलेटर 
calcium channel blocker type example nephidipine uh, potassium channel activator type example chrom chromelian non specific vasodilator type example monoxyridine and uh, third uh, third type of humor humoral mechanism drug acting on renal that's example antitensin system uh, renal inhibitor beta 2 blocker like pro propranol uh, and angiostenin converted enzyme inhibitor that's example capitopril a potassium channel activator that's example chromacalin a uh, non specific uh, vasodilator that's example monoxenil and uh, last type of diuretic that's a example hydrochlorothiazide okay. roll number 52 yes ma'am hmm sanga classification first one is neutral mechanism that was drug modulating of a parent nerve impulses the example where it from alkaloids drug acting on central nervous system alters synthetic activity for the example hai clonidine drug affecting north adrenaline pathway for the example methylodopa and pergoline mono amino oxidase inhibitor and the gangliolin blockers for example hai pentulinium drug acting at or near posterior genuli genulinine medullar example hai serpine center adrenergic neuron blocker the example hai grunitidin center vascular mechanism adrenergic receptor blockers a blocker the example hai prednisone b blocker example hai propranol direct acting vasodilators a calcium channel blocker the example hai nifedipine potassium channel activator the example hai chromomycin non specific oscillators the example hai minoxidil cancer humoral mechanism drug acting on renin and protein system renin inhibitor example hai b2 blockers like propranol and protein is converting enzyme inhibitor so the example hai captopril enorphin and protein chain certain receptor antigenist the example hai sterilisin and lecithin and aldosterone Steron and diagnosis to for the example I phenolactyl and diuretics for the example I hydrochlorothiazide and fusamide. Okay. Roll number thirty two. Yes, ma'am. Hmm. कौन सा ये कहीं जल्द संगठित है बर्तन से? Okay, ma'am. वेस्कुलर मेकैनिज्म एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को एक एग्जांपल एक्सप्लेन करा ओके मैम क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड मॉलिकुलर वेट टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स प्रॉपर्टीज है हाइड्रोक्लोराइड इज व्हाइट Uh, white crystalline powder uh, it is odorless uh, it is a bitter taste uh, it is uh, soluble in water uh, it is a uh, stable in light air and uh, heat storage uh, well closed container it is used in to treat moderate primary hypertension or uh, treat uh, treat uh, post menopausal vasomotor instability मैनेजमेंट ऑफ ओपिएट एडिक्शन फार्मास्यूटिकल फॉर्म्युलेशन है क्लोनिडीन टैबलेट्स क्लोनिडीन इंजेक्शन क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोथैलिडोन टैबलेट ब्रैंड नेम्स है हाइपरडीन रोल नंबर थर्टी यस मैम एक एग्जांपल संगा एंटी एंटी मतलब एक्सप्लेन करा 
Hmm. Properties: it it's hydrochloride salt in white powder. Uh, it is odorless and has uh, bitter taste. It is soluble in water. A stability and storage: it is affected by light and it is stored in well closed. A light resistor container uses cardiac arrhythmic uh, angina, pectoralis, atrial hypertension, symptoms of anxiety, hyperthyroidism um, in children, pharmaceutical formulation, propanol uh, tablets, and propanol injections, um, brand names, Procarda and Sipler. Okay. Tanishka. Yes, ma'am. Explain the classification. Nifty pin ko ruka. Hmm. Classification explain karay sa Tanishka. Okay, ma'am. Uh, the drugs which are used to treat uh, hypertension are called uh, hypertensive drugs. That, uh, there are four, ty uh, four types. Uh, first, uh, neutral mechanism. Second, vascular mechanism. Third, uh, humor humoral mechanism. And uh, fourth, uh, diuretics. And the uh, first, uh, neutral mechanism. And the uh, drugs are uh, modul modulating of a friend, uh, nerve, nerve impulse. That's an example. Uh, ferritrum, alkaloids. And uh, drug acting on the uh, central nervous system. That's an exam example. Uh, clonadine. And the uh, drug, uh, drug affecting nor uh, adre adrenal pathway. That's an example. Uh, Monoamino uh, oxidase inhibitors. Uh, nantar, uh, and raging uh, neuron blockers. That's an example. Uh, uh, guna, guna and uh, second vascular mechanism uh, and and regenic uh, receptor blockers uh, a blockers that's an example of parazosin b blockers that's an example of propanol and the direct acting uh, uh, What happened? Hello, ma'am. Yeah. Uh, mm, yeah, uh, direct, uh, directing, uh, Fesco, Fesco, the example is chromaculum, non vascular. The example is menoxyl, viral mechanism, drug acting, anti antigen. Break a uh, humoral mechanism and the drug acting on a renin and angitonic system. The chamade pin inhibitors beat the example a habit to blocker like a propanol and uh, angitonic uh, converting in them inhibitors. The example a in in a in a lapril and uh, angitonic can the chamade receptor uh, and the, and the goal is to take example of losar and uh, aldosterone uh, and antagonist to take example of uh, spirono uh, lactone and uh, fourth diuretics to take example of uh, hydrochloride okay okay so now we have Yes, ma'am. Classification, Sangha. 
ओके मैम द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेन्सिव आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेन्सिव ड्रग फर्स्ट इज न्यूट्रल मैकेनिजम ड्रग मॉड्यूलेशन ऑफ अफेरेंट नर्व इम्पल्स एग्जाम्पल फर्नेटुरम अल्कोइड्स ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम एग्जाम्पल क्लोनिडीन ड्रग affecting non adrenal pathway example uh, paragyline and ga galgolin blockers example is uh, penoro pentolinium drug acting at a uh, near post gra postagranic nerve endings uh, example is recipin and एड्रेजेनिक न्यूरोन ब्लॉकर्स एक्साम्पल इज गुनेथिडीन सेकेंड इज वस्कुलर मेकनिजम एड्रेजेनिक रेसिपेटर ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स एक्साम्पल इज प्रो प्रोजासीन बीटा ब्लॉकर्स प्रोपैनो प्रोपैनोल एंड डायरेक्ट एक्टिंग वॉसेडिलेक्टर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक्साम्पल इज निफिडिपिन पोटेशियम चैनल एक्टिवोटर्स एक्जाम्पल क्रोमा आल्किलिम नॉन स्पेसि स्पेसिफिक वैसोडिलेटर्स एक्जाम्पल मिनोक्सिडिल थर्ड इज ह्यूमरल मेकनिजम ड्रग एक्टिंग ऑन रिनिन Angiostin stenin system, renin inhibitors. Example is uh, beta two blockers like propanol. Angiostin uh, converting enzyme inhibitors. Example is captopril. Angiostin second uh, receptor. Angiost uh, and and antagonist. Example is uh, lost ren. aldosterin angio angionistin example is paranolactone and fourth is fourth is diuretics and example is hydrochlorochlorazide okay now okay give me attendance roll number 1 present 2 present ma'am 3 Present, ma'am. Four. Present, ma'am. Hand hand dress ke liye bhi muke le tere saalte. Four. Present, ma'am. Five. Present, ma'am. Six. Roll number six. Seven. Present, ma'am. Eight. Roll number eight, nine, ten, present ma'am, eleven, present ma'am, twelve, present, thirteen, roll number thirteen. Fourteen. Present. Fifteen. Present. Sixteen. Present. Seventeen. Present. Eighteen. Present, ma. Nineteen. Twenty. Present. Twenty-one. Twenty-two. Present. Twenty-three. Present. Twenty-four. Roll number twenty-four. Twenty-five. Yes, madam. Twenty-six. Roll number twenty-six. Twenty-seven. Twenty-eight. Present. Twenty-nine. 
30 present ma'am 31 present ma'am 32 present ma'am 33 present ma'am 34 35 present ma'am 36 present ma'am 37 present ma'am 38 roll number 38 39 present ma'am 40 present 41 present ma'am 42 Roll number forty-two, forty-three. Present, ma'am. Forty-three. Okay, forty-four. Present, ma'am. Forty-four. Hello, ma'am. Forty-two. Forty-two. Present. Hello, ma'am. Four. Lovely attendance, Sunchi. Hello, ma'am. Forty-two. Present. Forty-two. Kiti vaya sang es tu mala lovely attendance. Forty-five, present, ma'am. Forty-six, present, ma'am. Forty-seven, roll number forty-seven. Yep, same. Forty-eight, present, ma'am. Forty-nine, present, ma'am. Fifty, present, ma'am. Fifty-one. Present, ma'am. Fifty-two. Present, ma'am. Fifty-three. Present, ma'am. Fifty-four. Fifty-five. Roll number fifty-five. Okay, fifty-six. Absent. Fifty-seven. Present, ma'am. Fifty-eight. Present, ma'am. Nine. Present, ma'am. Sixty. Present, ma'am. Sixty-one. Present, ma'am. Sixty-two. Roll number sixty-two. Sixty-three. Present. Sixty-four. Present. Sixty-five. Roll number sixty-five. Sixty-six. Present. Sixty-seven. Present. Sixty-eight. Present. Okay. Okay. Gunal ka ita out aatse shiko lela madhe. Samaj le ka diuretics sagra. क्लासिफिकेशन एक्साम्पल दोन समझते का नहीं यस मैम यस मैम यस मैम ओके नाउ वी विल स्टॉप हियर नेक्स्ट लेक्चर लायुरेटिक्स आज घ ओके डायुरेटिक्स च क्लासिफिकेशन पाजे आज जस तुम्हें संगत होता एंटी हाइपर टेन्सिव एजेंट च क्लासिफिकेशन तस तुम्हारा डायुरेटिक्स च क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टाइम संगजे इज इट क्लियर ओके मैम मैम